Good morning. Hello, good morning. Hello, hello. Me pueden oír. Good evening, yes, teacher. Okay, thank you. Hi. Hi, teacher. Oh, there's everybody. Hello, hello. Okay, um, give me one minute. I'll be back. Give me one minute. Ya vuelvo. Okay. Okay, thank you, class. Hi. Hi, teacher. How was your vacation? Very good. Good vacation? 
मतलब इवल क्वेश्चन है Okay, let me see. Okay, uh, me dicen si pueden oír esto, okay? Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for... Yes, teacher. Yes, okay, teacher. good. Aquí vamos a aprender hoy cómo pedir direcciones. ¿Se acuerdan ayer? Ayer, I'm sorry, last week. La semana pasada. Ok, so here is, here is the um, video. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is it far from here? Let's listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now. Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up 5th Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down 5th Avenue. Go down 5th Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So, let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to, and we mention a place. Or, how can I get to, then we mention a place. For answers, walk up, go up, walk down, go down. Turn left on, turn right on, on the right, on the left. Make sure you memorize this vocabulary as it will be essential to ask for and give directions. Now, let's try to analyze the expressions walk up or go up. The first thing we want to do when giving directions is to have a departing point. Where are you located and where do you want to go? Let's say that we are at the Empire State Building and we have a question like the example shows. How do I get to Rockefeller Center? Or how can I get to Rockefeller Center? The first instruction would be walk up 5th Avenue or go up 5th Avenue. Now let's pretend that we are at 42nd Street and Madison Avenue. And we want to get to St. Patrick's Cathedral. The question would be, how do I get to St. Patrick's Cathedral? Or how can I get to St. Patrick's Cathedral? The first instruction would be, walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Now, let's pretend we are at St. Patrick's Cathedral and we want to get to New York Public Library.
the question would be how do I get to New York Public Library or how can I get to New York Public Library the first instruction would be walk down Fifth Avenue or go down Fifth Avenue so what is the next step to get to New York Public Library for that we will use the vocabulary turn right on or turn left on depending on where our destination is so to answer that question we will say turn right on 42nd Street so what is the last step after turning right on 42nd Street for that we will use the vocabulary on the right or on the left so in this case it's on the left now it's your turn to practice I would like for you to give directions using this map also try to give directions to your local supermarket hospital school park etc Okay, look, let's not complicate. Así se piden las direcciones. Ven a chat. Yes, so imagine, imagine I am in La Tecnológica and I say, um, excuse me, where is Catedral? But do you see that, excuse me, where is? Okay, no sé si me oyen o no, nadie me contesta. Just a general. Thank you. Uh, Sarkis, excuse me, where is? Disculpe, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok, esa es una forma de preguntar, right? Cuando piden direcciones, así preguntan, disculpe, ¿dónde está? ¿O dónde queda? Otra forma que tenemos para preguntar es como, disculpe, ¿cómo podría llegar a? ¿Verdad? Vamos a preguntar así. Excuse me, how do I get to? Yes. Exactly, good. There's a dos formas se piden las direcciones, all right? Excuse me, where is, or excuse me, how do I get to La Catedral? Excuse me, how do I get to El Salvador del Mundo? Si estamos en un edificio, excuse me, where is the bathroom? Excuse me, where is the cafeteria? Excuse me, where is reception do you understand yo creo que 
usaríamos más, excuse me, ¿a dónde queda? Ya cuando estamos adentro del lugar. Por ejemplo, un edificio, disculpe, ¿dónde queda el baño? Excuse me, where's the bathroom? Ya como cuando estamos en un lugar afuera, como en la calle, ahí sí creo que preguntamos, mire, ¿cómo puedo hacer para llegar a? You know, like, excuse me, how do I get to? How do I get to Lula Ula? Oh, yeah, ¿se acuerdan que vimos go straight, do blocks? Realmente no se compliquen, solo usen lo simple. Se va recto, cuatro cuadras, dobla a la derecha. That's it. Go straight, four blocks. Yes. Y... Turn right. Yancy, milagro. Yes, teacher. Dígame, vaya a ser recto tres puertas y, y doble a la izquierda. Yo le voy a preguntar, where is the bathroom? Go straight, three door. Y... No recuerdo cómo me dijo la otra. Y a la izquierda. Mm. Ah, y uh, to right. Left. 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 To right. Excellent. Very good. Go straight. Three doors. Turn left. Así de fácil es. No, no le agreguen más. Si le agregan más, se van a, a, a confundir. O sea, no le van a agregar. Vaya, vaya a ser recto. Va a pasar un, un arbolito ahí que tiene como un palito se está cayendo. Entonces, al pasar ese palito, cuente unas dos, cuatro puertas, pero hay una puerta que no vale porque es un cuarto y dice, si se quieren hacer leña explicando. Oh, just simple, right? Excuse me, where's the bathroom? Oh, go straight, three doors, turn left. Diana Guadalupe, hi. Hi, teacher. Diana, where is... Where is the cafeteria? Imagine. Give me your conclusion. Go... Go down and turn right. Go down and turn right. Yes. ¿Qué me dijo? Camine hacia abajo y doble hacia la derecha. Muy bien, ok. Realmente no me dijo camine hacia abajo, vaya hacia abajo y doble a la derecha. But good, ok, good. Very good. Entonces supongo que estoy en el... La cafetería queda en el sótano, entonces. <laughs> Maybe. Yeah. Uh -huh. oh, excuse me, where's the cafeteria? That's good. Go down, turn right. All right, very, very good class. Hi, me. Hi. Olivia, hi. Wendy, hi. Hi. Y saben que es lo raro, estoy viendo 21 caras y todos están viendo el monitor. Y me digo, ¿me están viendo a mí? ¿O me tienen así en chiquito en una esquina y están viendo YouTube? <laughs> Hi, Adriana. How are you? Hi, teacher. I'm fine. All right. Very good. Okay, let's continue with the next example. Okay, listen to the example now. Listen to the audio program and answer the questions. Okay, escuchemos esto.
Unit's 13 to 14 progress check. Page 98. Exercise 1. Listening. What are you looking for? Listen to the conversations. What do the people need? Where can they get or find it? Complete the chart. 1. What are you looking for? I'm mailing some letters, and I need some stamps. Well, you can get some at the drugstore. They sell stamps. Oh, great. Thanks. 2. So what do we need? I think we have everything. Sandwiches, fruit salad, cookies. Oh, wait. We don't have any drinks. Let's stop at the supermarket on the way there. We can get some lemonade. Good idea. 3. Excuse me. Is there a gas station around here? Um... I think there's a gas station on the corner of Main and First. Just drive down Main Street for four blocks. It's on the left. You can't miss it. I'm glad it's not far. I really need more gasoline. Four. Can you help me? Is there a restroom around here? Oh, sure. There's a restaurant not far from here. They have a restroom. Go up this street for two blocks and turn left. Thanks a lot. Okay, so number one, where can a woman get stamps? Drugstore, the movie drug theater, store. at the drugstore. What is a drugstore? Can you tell me one drugstore in Spanish? In El Salvador, what is a drugstore? Yes, like San Nicolas is a drugstore. Or a pharmacy, it's okay. But also you can say um, drugstore. Okay, number two. What do they need? They need drinks. They need drinks. They need drinks. They need drinks. Number three, where is the gas station? On the corner of my On the corner of my first. first. Very the good. My first. Number four, how can the woman get a restroom? Okay, good. No, no, el B. No, no. Sorry. Pero vieron que fácil es. Miren, go up the street, two blocks, and turn no. left. No. O sea, de verdad, las direcciones no es complicado como ustedes piensan, solo que es, díganlo como robot. Camina dos cuadras, camina tres puertas y gira a la izquierda. Así de fácil. Escuché. Yes. Go up es, es caminar, caminar. Subir. Subir. Okay. Es que no sé si se acuerdan, pero se acuerdan la última vez que les dije de que esto a veces les puede costar porque los salvadoreños somos muy mal para dar direcciones. Bastante mal. Que solo, solo el salvadoreño entiende el salvadoreño. Porque usted me acaba de decir, go up es subirme, es, es irse recto o algo así. Eh, nosotros decimos subir aunque sea recto <ríe> la calle. Ah, mira, esta calle te vas así recto para arriba y, y puede que sea recta. Pero en inglés si usted dice go up, literalmente es subir. Si dice go recto, diga go straight. Um, y como les digo, no se compliquen en dar direcciones, es súper fácil porque. Es súper fácil porque. Um, no, no se compliquen. En español decimos, vaya. Vas a pasar tres puertas. Después vas a ver una, una puerta que está como algo quebrada, que tiene una, una, una hojita en, en la puerta. Entonces, bla, bla, bla. Y 
Y uno termina, what? Entonces, no, solo, just don't complicate. Ok, let me see. Oh. Excuse me, let me see one thing. Hold on, let me see. Permítanme. Okay, next, the listening part. Okay, so let's listen to the going to, okay? Listening part here. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes, he's going to go to high school next year. Two. So what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. Three. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay, so number one, Mark is going to I'm sorry, he's going to be thirteen years old. Thirteen. Thirteen, correct? Thank you. Number two, they're going to have a party on Saturday. Saturday. Number three, they're going to sing songs. Sing song. Sing song. Very good. Okay, now it says next, match the questions with the answers. I think it's match. Marcar. Marcar. Um, Relacionar. Relacionar, yeah, más que todo match. Uh, example. Diana Guadalupe. Hi, Diana. Do you have a boyfriend? Did I know you? I don't have a boyfriend. Ok, good. Si yo le pregunto a Diana, ¿qué tipo de chicos le gustan? Ella me va a decir, oh, altos, inteligentes, etc., etc., etc. Y le voy a decir, oh, I have the perfect match. 
yo, dice, suponiendo que yo tengo un amigo que tiene las cualidades que busca Diana, entonces le voy a decir, oh Diana, I have a perfect match for you. Do you understand my expression? Tengo una... Ideal, maybe. <laughs> so here it says match. Es como asimilar, dijo alguien que está muy bien. It says match questions with answers. Instructions, match questions with answers. Are we going to work this weekend? No, we're not. We're going to relax. Good. No, we're not. We're going to relax. Very good. Number two, are they going to cook dinner? Yes, they are. They are. They are going to make pasta. Good. And moreover, that mysterious SUV. Number three. Number three, are you going to exercise this evening? Yes, I am. I'm yeah. going to go swimming. Swimming. Very good. Number four, is Bill going to do anything after work? Yes, he is. Yes, he is. He's going to visit his parents. He's fun. Good. Number five, it says, are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Yes, they are. They no, are. they are going to have a party. Yes, they're going to have a party. Okay. I'm sorry, are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Yes, they are. They're going to... Valera? No, they no, do they have are. a party. They are going... La última? Oh, yeah, party. thank you. No, they aren't. They're going to have a party. Eso es lo que vamos a practicar. Okay, is it going to rain tomorrow? No, it's not. No, it's, it's, not. Going. It's, going. it's going to be cloudy. Going to be cloudy, very good. Okay, next part C it says select questions to complete the conversation. Select WH questions, so instructions. Menciona pregunta interrogativa WH para complementar las conversaciones. So number, I'm sorry, letter A. Sandra, what is A? Sandra Patricia. Hello. Okay, Jacqueline, what is A, please? Is where are you going to go next summer? Very good. Where are you going to go next summer? We are going to go to Alaska. Very good. Nancy Milagro, can you do the next one? Alaska, wow. Eh, no veo la, las respuestas, teacher, muévalo. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Okay. okay. Las, uh, me he perdido ahorita, teacher. So it says, look, no number me... A, it's... A... Es que, bueno, las cámaras me aparecen a un lado y me tapan la, las respuestas, entonces no puedo. 
Be oh, please. okay. It's okay. No problem. Diana Guadalupe. Yes. Alaska. Wow. When are you going to go? So the respuesta is we're going to take a boat. How are you going to get there? Very good. How are you going to get there? Yes. Okay, next, Wilbert Zabaleta. Igual no, no, veo la, no veo las respuestas. La parte B quedan las fotos, entonces no se lo no, no se logra ver. Ah, que ustedes están de celular. No, una compu. Bueno, yo estoy en la computadora, pero me tapa la parte, la solo me aparece la A, las Kawao, y luego lo demás tapado por las cámaras. No las puedo mover. Entonces no, no puedo, no ¿Cuál puedo saber cámara? cuál es a las, las, las fotos de las compañeras donde aparecen a un lado, me aparecen a mí ahí. Ah, no puede mover, eso se puede mover esa caja. Ah, con ok, mouse. ok, sí. Okay. Ya vi. <risa> Perdón. <risa> no, no, es ok. <risa> ok. Yes. ¿Ya lo vio? Sí, sí se puede mover. Yeah, Ahora yeah. Para, para ver la, la otra respuesta, teacher tiene que subirla porque no se ve tan bien para el compañero. Porque se ha quedado en Alaska ya después. Oh, no I'm sorry, ver. yes. Exacto, yes, exacto. Sí. Exact. Teacher, oh, solo, okay. marque, solo marque la última respuesta, teacher. Oh, yeah. I'm going to. How are you going to, How are you going to go? Okay, good. How are you going to get there? Okay, now. Where are, where are you going to go? That sounds exciting. No, pero me la pueden leer entera, please, Susan. Ah, okay. That sounds exciting. Where are you going to go? I am going to go with my family. Eh, una cosa, yo y esto. Yo y where are you going to go? No entendí cuál es la primera palabra. When are you going to go? When? Oh, when? Sí. Okay, so when are you going to go? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Guess when. Cuando. Wilbur, guess when. Cuando. Mira la respuesta. I am going to go with my family. Okay, sí. No consigue. Sí. sí. Who are you going to go with? Excellent. Yes. Who are you going to go with? Very yeah. good. All right. Cool. Next. Let me see. Adriana. Yes. Great. When are you going to go? Me supuso, when are you going to go? Yes, when are you going to go? No. When? Yes. Yes. Sí, porque when es cuando y está dando la respuesta un tiempo. Very good. ¿Quién dijo no? <laughs> good, very good. Next we have, let's see, submit. Teacher, ¿cómo se dice? Me hace sudar. Ahí que salió una mala. Ya le digo, Adrián, hola. Oh, no, no la cambié cuando me lo dijo Wilbur. That's where you're going to go with. Y te le eh, dejo la dos, teacher. Thank you. All right. 
Um, Adriana, usted me dijo, usted me hace sudar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Ok. Sí. Sería así. I'm sorry. Lo que sea va ahí en blanco, pero tiene que ir algo al principio. Me hace sudar. Makes me sweat. Ahí está en el chat. Como the police. The police makes me sweat. Makes. Makes. Los suegros. Yeah. The teacher. The teacher. No. Miren, quiero terminar esto para que esta semana nos dediquemos mucho a hablar en grupitos. Porque la mejor forma de aprender inglés es hablando. So next, okay, it says conversations. Number one, I, aquí se, en blanco se dice blank. I, blank, a headache. What is the correct? Have, I have, 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 I, I have, 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 Oh. Hello, teacher, no se le escucha a usted. Hoy sí. Hello. ¿Alguien puede decir algo? Hola, teacher. Teacher, sí. Hi, sí. Hi, teacher. Oh, oh, Hi, que no teacher. Escucho, entonces. ¿Cómo no, teacher? Lo escuchamos. Creo que usted sí, no nos escucha. Me escucho ahora. Oh, okay. Excuse me. Hello. Hola, hola. Hello, can you hear me? Oh, hello. Sí. sí. Hello. Escuchamos. Oh, okay, thank you. No sé qué pasó. I don't know what happened. Okay, thank you. So number one, it says, mm -hmm. I, I have, I have, I have, a I have a headache. Thank you. I have a headache. Number uh, was a B. So entonces B. I I have a headache. B is take. Hey, hey, please. Hey, please. Hey. Conversation two. Blank the matter. What's, what? What's the matter? What's Como, the matter? Uh -huh. Hey, imagine somebody. <laughs> you say, hey, what's the matter? What's the matter? I don't feel well. I don't feel well. Hola, estoy viendo lo que está de Delmi. Si no escuchamos, pero creo que... Ok, hasta ahorita estoy viendo el chat. Ok, so, um, what's the matter? I don't feel well. I don't feel well. well. I don't feel well, thank you. Number three, conversation. Three. Uh, how, how do you feel today? Very good. How do you feel today? And the answer be not so good. Not I, so good. I, I have, have. I have. I have. Sore eyes. Seven kiss sore. Okay. 
¿Saben qué es sore? No. Infección. Ardor de ojos. Ar no, ok, le puedo dar un perfecto, le puedo dar un perfecto ejemplo, ¿qué es sore? Y ahorita, ahorita van a un parque y empiezan a correr con todo, media hora, sin calentar ni nada. O si incluso sin, sin estar acostumbrado a correr, ¿qué va a pasar mañana en sus piernas? Van a doler. Doler. Ajá, pero ese dolor se llama sore. Mm. Oh, my legs are sore. Que uno siente que ni parar se puede. Like, oh. Oh. ¿Me entiendes? Es un dolor diferente al, al que, que me peguen una patada en la pierna. Ahí no puedo decir, uh -huh. oh, my leg is sore. O sea, sore, no, y le digo eso en español porque no sé si hay una palabra de sore en español. Tal vez molestia, irritación, no sé. Quizá irritado, o yeah, maybe quizá irritado. Cuando alguien tose bastante, pero nunca has tenido esas toses que nunca paran, quizás tres días. ¿Será adolorido? Adolorido, yes. Sí, sí, pero um, hay dos tipos de adoloridos, porque ¿sabes lo que le digo, hay una que alguien me metió una patada en la pierna, like, oh. Ahí no puedo decir, my leg is sore. Ahí, my leg hurts. Duele mi pie. Sore es eso. Me, me fui a jugar fútbol sin, sin haber hecho ejercicio en los últimos cinco años y me meto a jugar como que si lo he estado jugando siempre. Y yo, ya. Yeah. Y en la noche, like, oh, my God. Oh, que me duele. Alguien ya le dio chingunguya. Sí. Yes. Yes, teacher. O yes. COVID, o COVID, ya. Yeah. Ese dolor es, oh, my body is sore. Mm -hmm. Es un dolor como, oh. ¿Me entienden? Pero no es un dolor yeah. como, me duele porque me pegaron un hinchazo, no. Es como los músculos, viene de músculos, como, oh. Sore. Mm -hmm. Entonces aquí miren el ejemplo, dice. Es como la sobrecarga muscular, entonces. Exacto. ¿no? Por ejemplo, aquí dice, I have sore eyes. ¿Por qué uno tiene sore eyes? Porque cuando uno está enfermo o de estor eh, tanto estornudar que le empieza a doler aquí, como arder, ¿verdad? <risa> y, ay, me duelen los ojos. Que duele todo mm. esto. O duele el pecho de tanto uh -huh. toser. Oh, man, I have a sore chest. So look, it says, how do you feel today? Not so good. I have sore eyes. ¿Saben cuándo es un perfecto ejemplo de sore eyes? Cuando uno llora demasiado. Cuando lo deja el novio o la novia. Y uno está todo hinchado. Like, oh, my eyes are sore. Mm -hmm. Do you remember? No. Okay, next. Conversation four. I have a backache. Don't exercise. Don't exercise. Number four, and use. 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 This medication. Use the medication. And use this medication. Okay, next, home remedies. Okay, what is home remedies? Remedios caseros. Okay. Home remedies. It says a cold. Yes, un cold. I have a cold. What is I have a cold? Resfriado. Resfriado. Very good. I have a cold. Entonces, ¿qué dice? What can you do for a cold? 
¿Qué dice ahí? ¿Qué se puede hacer ¿Qué puedes con hacer? Resfriado? ¿Qué puedo ah, hacer? ¿Qué puedes hacer con un resfriado? resfriado. Okay. Many para people, un resfriado. Para un resfriado también, good. Many people eat hot chicken soup. Algunas personas. Algunas Muchas personas, personas comen sopa de pollo sopa caliente. Sopa de pollo caliente. Uh -huh. Other people sopa drink hot water with red pepper, sugar, lemon juice, and milk. Ew. Y otras personas otra, toman agua caliente, agua caliente. con pimienta, eso, pimienta, pimienta roja, que verde, ajá. pimienta, azúcar, limón, azúcar, jugo, jugo, de limón, limón, jugo de limón y leche. leche. Oh, Qué raro. Yeah. En El Salvador, we eat honey with lemon. Yes. 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 I don't know who invented honey and lemon. <laughs> Why? I, <laughs> What is the effect? Of who invented honey and lemon? I don't know, but it's good. La miel es un bueno. antibiótico natural. Ah, no. Y la vitamina C ayuda para la gripe. Así que Se llama monológico. Uh -huh. Pero, ¿y lo ácido no mata lo de la miel? I don't know. Siempre me, me, da, me hacía esa pregunta. No, no. De hecho, se llama neutralización un ácido y, y la miel es una base. Oh. Oh, oh thank you, Delmi. <risa> Miren, lo peor, lo, lo, la, la mujer se haga rapidito. Si un día le da COVID, sigan las instrucciones del doctor, please. Oh, man. A mí me llamaba la gente cada rato. No, no, eso no es COVID. Mira, a mi tío le dio y él... Con hojas de no sé qué, que, que no sé cuánto, que no, man, forget it. <ríe> yeah. Ahí tienen <the> instructions. <ríe> Te cebolla con ajo y no sé qué. Ajá. Mira, pones a hervir un ajo, le echas sal y uh, no sé qué, orégano, guay. <ríe> <ríe> ok, next, a cough. What is cough? Dos. Oh. Do you have a bad cough? Drink warm tea or take some honey. Yes, this can make your throat throat is this your throat feel better. Next, a headache. Dolor de cabeza. Okay, put Cold cloth is cloth. Como prenda, un trapo. Frío. Okay, literalmente es tela, pero sí se puede decir aquí como trapo. Put cold cloth on your head. Un trapo en la cabeza. En El Salvador, we put a, a chicken or a beer. <laughs> sí. Lo que está en el freezer, like, ah. <laughs> a chicken, no? Okay, so what about a headache? Put a cold cloth on your head or splash your face with cold water. Ooh. Splash your your face. It's like splash. Okay, your face with cold water. You can also put your hands in hot water. This can help. Eso nunca lo había oído. Put your hands in hot mm -hmm. water. Se olvida el dolor de cabeza por el dolor de mano. ¿Quién va a poner su mano en agua caliente? Yeah. Uh, Next. Can't sleep at night. Drink a large glass of warm milk or a very warm bath. Ustedes por casualidad nunca vieron la serie Doctor House. Yes. Yes, teacher. Ahí uno se siente decepcionado porque matan todos los mitos que nosotros teníamos, ¿verdad? De que... El azúcar acelera a los niños, no hay que darles eh, chocolate a los niños antes de dormir porque el azúcar los altera, etc. Y ahí salen como son mitos. Oh. Yo, 
oh, man, pensé que era verdad. Ustedes saben de que todos los casos que salieron en este programa existieron en algún país del mundo. Yes, teacher. Yeah, that's good. It's a very good show. Ok, miren, eh, este es mi plan para esta semana, ok. Quiero terminar de hacer estas preguntas y todo porque yo siento que solo decir A, B o responder con una, con una palabrita es bueno, pero no es suficiente. Lo que quiero es que hagamos preguntas y respuestas completas. Entonces, vamos a ver si entre quizás mañana terminamos todo. O mañana y miércoles y así, porque creo que tenemos esta semana y la mitad de la otra, ¿verdad? Sí. Entonces, así nos vamos a separar en grupos y todos los días vamos a estar practicando. Just practicing, practicing, practicing. Ok. Entonces, entre más terminamos rápido esto, más nos ponemos a, a conversation. Ok. Ok. Ok, teacher. Okay, thank you. Have a good night. Los veo mañana. Good night. 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 Good night.